हाय गाइस मैं हूं अमन और आपका स्वागत है टेक सीजन में तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टेक्नोलॉजी के कुछ ऐसे फैक्ट जो शायद आपको ना पता हो तो आज हम जानने वाले हैं पावर सिंबल्स के बारे में पावर सिंबल का जो साइन है वो ऐसे ही क्यों बनाया जाता है उसके पीछे का रीजन क्या है यूएसबी में एक स्मॉल सिलेंडर बना होता है उस सिलेंडर का क्या मतलब है और क्या कंप्यूटर की कोई फुल फॉर्म होती है तो बिना किसी तरह के चलिए इन फैक्ट को जानते हैं फैक्ट नंबर वन क्या कंप्यूटर की कोई फुल फॉर्म होती है तो इसका आंसर है नहीं कंप्यूटर वर्ड की कोई फुल फॉर्म नहीं होती है अब भी लोगों को लगता है कि कंप्यूटर वर्ड की कोई फुल फॉर्म होती है और कंप्यूटर एक शॉर्ट फॉर्म है जबकि ऐसा नहीं है कंप्यूटर कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है कंप्यूटर कंप्यूट वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना कंप्यूटर की कोई भी फुल फॉर्म नहीं होती है फैक्ट नंबर टू आपने अपने रिमोट पर एक ऑन एंड ऑफ का सिंबल देखा होगा और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम चाहे वो टीवी हो म्यूजिक सिस्टम हो या फिर कोई और एक गोल बना रहता है और उसमें एक बीच में डंडा होता है यह ऑन एंड ऑफ का साइन होता है अब बहुत से लोग नहीं जानते कि इसे ऐसा क्यों बनाया जाता है तो मैं आपको बताऊंगा ये ऐसा क्यों बनाया जाता है नाइनटीन में इंटरनेशनल इलेक्ट्रोकेमिकल कमीशन ने सबसे पहले इस सिम्बल को फाइंड किया था कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है वो है बाइनरी लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज में दो ही नंबर्स होते हैं जीरो और वन इसमें जो जीरो है वो डिवाइस की ऑफ स्टेट को दिखाता है और जो वन है वो डिवाइस की ऑन स्टेट को दिखाता है तो इन दोनों को ही मिला के ये पावर सिंबल बनाया गया है तो इसे हम ये भी कह सकते हैं अगर इसमें हाफ ऑफ वर्ड मिलाकर बनाया गया हो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं जो जीरो है वो पूरा कंप्लीट नहीं है लेकिन जो वन है वो पूरा कंप्लीट है यानी कि जो ऑफ स्टेट है वो पूरा कंप्लीट नहीं है लेकिन ऑन स्टेट पूरा कंप्लीट है तो इसे हम स्टैंड बाई मोड भी कह सकते हैं यानी कि जब भी आप इस बटन से किसी भी डिवाइस को ऑफ करेंगे यानी कि बंद करेंगे तो इसका यही मतलब है कि उसमें पावर तो आ रही है लेकिन स्टैंड बाई मोड में वो हमें ऑफ ही लगेगा लेकिन पावर तो उसमें आ रही है फैक्ट नंबर थ्री क्या आपको पता है कि एक नॉर्मल इंसान एक मिनट में बीस बार अपनी आईज ब्लिंक करता है यानी कि पलक झपकाता है लेकिन जब वो कंप्यूटर पर होता है तो एक मिनट में सिर्फ सात बार अपनी पलक झपकाता है क्योंकि हमें कंप्यूटर पे ज्यादा कंसंट्रेट करना होता है लेकिन इसका एक नुकसान भी है इससे हमारी आंखें जल्दी खराब हो सकती है तो इसलिए कहते हैं कि बीच बीच में अपनी पलक झपकाते रहना चाहिए इधर उधर देख लेना चाहिए फैक्ट नंबर फोर आपने ज्यादातर चार्जर केबल्स या यूएसबी केबल्स पर देखा होगा एक स्मॉल सिलेंडर टाइप बना रहता है तो इस सिलेंडर का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ इन सिलेंडर्स को फेरिट कोर या फेरिट टोक कहते हैं ये आयरन ऑक्साइड एलॉइड का बना होता है जो कि सेमी मैग्नेटिक सब्सटेंस है इसको बनाने के पीछे का जो रीजन है इसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे तो इसको बनाने का जो पर्पज है वो ये है कि इलेक्ट्रो इंटरफ्रेंस या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफ्रेंस जो होता है उसे कम करने के लिए इसे बनाया गया है आपको मैं एक एग्जांपल के सारे समझाता हूँ जब भी आप अपना फ़ोन टेलीविज़न के पास रखते हैं तो उसमें जब भी कोई कॉल आती है या फिर मैसेज आता है तो आपके टीवी की स्क्रीन ग्लिच होने लगती है और उसमें से एक बजिंग साउंड सुनाई देने लगता है तो वो क्यों होता है वो इसलिए होता है क्योंकि उन डिवाइस के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है जो इलेक्ट्रो इंटरफ्रेंस को रोक सके तो उसे रोकने के लिए ही ये सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है और यही सब्सटेंस होते हैं जो सिलेंडर के अंदर होते हैं इसका मतलब यही है कि अगर ये केबल्स में लगे होंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफ्रेंस ना के बराबर होगा तो अब आप इसका मतलब समझ गए होंगे फैक्ट नंबर फाइव क्या आप जानते हैं कि इरेज वाइप और डिलीट में क्या अंतर होता है ज़्यादातर लोगों का मानना यही है कि डिलीट और इरेज का मतलब एक ही होता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दोनों बिल्कुल अलग होते हैं जब भी आप किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो फाइल जाती है रिसाइकिल बिन में या फिर कहीं ना कहीं आपके कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होती है जिससे कि बाद में उसे रिकवर भी कर सकते हैं बिल्कुल फ्रेंड्स अगर आप किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं तो आप उसे रिकवर भी कर सकते हैं इवन आपने उसे रिसाइकिल बिन से भी डिलीट कर दिया हो तब भी आप उसे रिकवर कर सकते हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि फाइल पूरी तरह से डिलीट नहीं हुई है फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इरेज की इरेज का मतलब होता है किसी भी फाइल को पूरी तरह से मिटा देना जिससे कि बाद में उसे रिकवर करना इम्पॉसिबल हो जाए तो अब हम कह सकते हैं कि इरेज करने का मतलब यही होता है कि फाइल पूरी तरह से इरेज कर देना जिससे उसकी रिकवरी इम्पॉसिबल हो जाए तो अब हम बात करते हैं वाइप की फ्रेंड्स वाइप भी इरेज की ही एक प्रोसेस है हम ये कह सकते हैं कि इरेज प्रोसेस को एक बड़े लेवल पे करना वाइप है बड़े लेवल पे करने का मतलब है पूरी हार्ड डिस्क को क्लियर करना 
जैसे कि आप अपने फोन या कंप्यूटर को रीसेट करते हैं होप सो की आपको समझ आ गया होगा इरेज वाइप और डिलीट में क्या अंतर होता है तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें कमेंट करके बताएं कि अगर आपको टेक्नोलॉजी फैक्ट्स के ऊपर नई वीडियो चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय